இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம கார்லேஷன் பற்றி ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அது நாபம் இருக்கான்னு தெரியல ஸோ நாபம் அடிச்சிக்கணும் இந்த இதில் எல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இதில் என்னென்ன சொன்னோன்னா கார்லேஷன் பொறுத்த முடியல் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம் அன்கர்லேட்டட் அதாவது வந்து இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து அன்கர்லேட்டட்னு சொன்னோம் இல்லையா இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் வந்து அன்கர்லேட்டட் பட் அன்கர்லேட்டட் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது எப்போ இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குன்னா ஜாயிண்ட்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்போது இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அடுத்து வந்து கண்டிஷன் சொன்னேன் அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு ஏக்ஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி புரியுதா ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி அப்படி இருக்கும்போது ஃபார்மாக வந்து ஏசிபி மாலஸ் ஆஃபீஸ்னு ஒரு சம் கொடுத்தோம் அடுத்து இசட் ஈக்குவல் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி வச்சும் போது அப்போ என்ன ஒரு கண்டிஷன் ஃபார்மாக கொடுத்தோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நான் இன்னும் உன்னோடைய அழகாக ரீகல் பண்ணி பாருங்க ஸோ அதில் இன்னும் ஒரு மூணு ரிசல்ட் இருக்குது கொடுத்துட்டோன்னா அடுத்து நம்ம இன்னும் பாசிட்டிவ் கலெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இன்னும் ஒன்று ஒரு மூணு ரிசல்ட் என்னென்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி எல்லாமே இந்த கரலேஷன் இருக்கிற சம்மந்தப்பட்ட அனைத்துமே நம்ம கொடுத்துனுக்குறோம் அதனால் இது மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் வேறு எதுவும் படிக்க தேவையில்ல இப்போ அதோடய கண்ணி வீடியோ நம்ம போடுறோம் எக்ஸு என்ஆஃப் ஏன்னா எதுவுமே விட்டு போகக்கூடாதுன்றது தான் நம்ம தெளிவாக இருக்கிறோம் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் எல்லாருக்குமே எல்லாமே கொடுக்கணுன்றது தான் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்காமல் எல்லாருக்குமே கரெக்டாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ எல்லாத்தையும் ஏற்றி தெளிவாக போகிறோம் ஏன்னா ஒரு கொஷின் கூட நம்மள்ட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்றது தான் ஸோ அதை நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்திங்க அதாவது எக்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி எண் நான் என் கமா ஜீரோ கமா ஒன்று அப்படி இருக்கும் நார்மல் டிஷன் ஜீரோ கமா ஒன்றுன்ற கண்டிஷன் வரும்போது ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் என்ற ஈக்குவேஷனில் இ ஆஃப் எக்ஸுன் ஜீரோ இ ஆஃப் ஒய் ஜீரோ ரிசல்ட் இதெல்லாம் அண்டு கோவிரின்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யும் ஜீரோ டோட்டலாக சொல்லும்போது எல்லாமே ஜீரோ தான் கண்டிப்பாக தான் இருக்கும் ஆறுன்றது ஜீரோ தான் இருக்கும் ரேங்க்ன்றது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஆர் எக்ஸ் ஒய்னா போட்டுங்க ரைட்டா சரி ஹென்ஸ் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா X and Y are uncorrelated but not independent. The result is zero. But in the condition, it is uncorrelated but not independent. Independent is satisfied but uncorrelated but not independent. And that's why we are going to talk about it. So that's the main thing. This is a small result. This is what we are going to do. Let's see what we are going to do. இது படிப்பீங்க ப்ராப்ளிட்டியில் படிப்பீங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆமினஸ் பிஒய் இது வந்து ப்ராப்ளிட்டியில் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தாலும் ஃபார்மில் வாங்கியாதீங்க ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எனக்கு கணக்கு போனோம் பீஸ் ஆகும் இப்போ பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஆமினஸ் டூ ஏபி இன்ட்டு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஸோ இது ஒரு ரிசல்ட் இது பார்த்துங்க அடுத்தது நானே இதே போல் வந்து எல்லாமே ஒரு ஃபார்மில் கூட மிஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே கொடுத்துனுக்குறோம் அதனால் இப்படிப்பட்ட நல்ல வாய்ப்பு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கின்னு மார்க் எடுக்கணுன்றது தான் அடி நான் பதிவு பண்ணுறேன் ரைட்டா சரி இப்போ வந்து எல்லாம் வந்து கார்ல் பேஷன் கொமிஷன்ஸ் ரிலேஷன் ரேங்க் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் திரும்பி திரும்பி படிங்க படிச்சுட்டு டெஸ்ட் வைக்கும் போது ஃபுல் மார்க் எடுக்க மாதிரி சொன்னாங்க இந்த வாரம் டெஸ்ட் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஸ்டார்டிங் மெசட் ஆஃப் லொக்கேஷன்லேருந்து இந்த கரலேஷன்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துங்க ரைட்டா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன போகலன்னா பார்ஷியல் கரலேஷன்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது இதில் மொத்தமே மீதி பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் எதி போட்டேன் பார்த்தனா எதி போட்டேன் அடுத்தது பார்ஷியல் கரலேஷன்ஸ் அப்புறம் மல்டிபிள் கரலேஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தரவும் ஆகிக்கணும் அப்போ கரலேஷன் பற்றி நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் ரேங்க் கரலேஷன் பார்ஷியல் கரலேஷன் மல்டிபிள் கரலேஷன்ஸ் எல்லாம் சார் அழகாக ஆன்லைன் வீடியோலாம் கொடுத்துட்டு ஆனால் இப்போ தரவா ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுக்கணும் அதை வச்சு சம பார்த்துட்டா முஞ்சி போச்சு அவ்வளோதான் பெரிய விஷயமே கிடையாது நிறைய டைம் இருக்குது நம்மளுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது என்னென்னா பார்ஷியல் கார்லேஷன் இது வச்சு நிறையா சம் இப்போ போன டெஸ்ட்டில் கூட நிறைய சம் இதில் கேட்டிருப்போம் பார்ஷியல் கார்லேஷன் மல்டிபிள் கார்லேஷன் வந்து நிறையா சம் கேட்டிருப்போங்க ரைட் இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா இல்லை அவர் நல்லா இல்லை ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் தான் இருக்குது அதிகமாலாம் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இதோட லிமிட்ஸ் அதாவது என்ன வரும்னா The limits for partial correlation are the limits for partial correlation. Now, uh, coefficient R plus or minus 1. Plus or minus 
கார்ல் பேர் சொல்லியாச்சு ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன்று வர லிமிட்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இதத்தில் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் வரும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் வந்து ஸ்கியூன்ஸில் வரும் பவுலிக்கு வருமா பவுலி ஸ்கியூன்ஸுக்கு பவுலிக்குன்னு வரும் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஒன்று வரும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா டவுட் வராது அதெல்லாம் நான் வச்சுக்கிங்க ரைட்டா சரி இப்போ பாசில் கலேஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இன்க்ளூடிங் த அது ரொம்ப ரொம்ப இன்டெப்த்தெல்லாம் போட தேவையில்ல அதில் வந்து ஃபார்ம்லாம் மட்டும் அழகாக தெரிஞ்சுனா போதும் நான் ஃபார்ம்ல வச்சு தான் கணக்கு வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் இல்லை பாஷியல் கார்லேஷன் கோபிஷியண்ட் கோபிஷியண்ட் ஈஸ் சுமால் அல் சொல்லுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ அதை கொள்ட கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் இந்த ரேங்க் படிச்சோம்லேயே அதே போல் தான் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கமா எக்ஸு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் அந்த சிக்மா எக்ஸ் போல் இங்கே வேரியன்ஸ் போட வேண்டி தான் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இட்டு இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு டூ பாயிண்ட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் உங்களுக்கு இது ஈஸியான ஃபார்முலா ரைட்டா இது வந்து பாஷியல் கலேஷன்ஸ் பாஷியல் கலேஷன்ஸ்னால் தனியாக ஒரு ஆள் மட்டும் ஒதுங்கி இருக்கும் ரைட்டா பாஷியாலிட்டி பார்த்து ஒருத்தனை மட்டும் ஒதுக்கிறது இதே ரேங்க் கலேஷன்ஸ் மல்டிபிள் கலேஷன் ஆகுறனா இப்படி வரும் கேப்டில் ஆர்னு போட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வரும் இது மல்டிபிள் கலேஷன் அப்படி மட்டி மட்டிலே பண்ணுறது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ரெண்டு பேரும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாமல் நிறைய படிக்கிறாங்க பாசியாலிட்டி பார்க்குறேன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒருத்தனை மட்டும் ஒதுக்கி பார்த்தா அது என்ன அது பாசியல் கலிச்சு அதான் பாயிண்ட் த்ரீ அது மட்டும் ஒதுக்கி ஒரு குறுக்கு வழி அது ஷார்ட் கட்டு ஸோ ஒருத்தனை மட்டும் ஒதுக்கி பார்க்குறது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வழி வரும் பாயிண்ட் வச்சு லாஸ்ட்டு ஒரு வழி வரும் அது இப்படி இருந்தால் பாசியல் கலிச்சு ஒருத்தன் மட்டும் தனியாக இருப்போம் இது எப்படி பண்ணணும்னா பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதெல்லாம் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்து என்னது டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ தானே அதான் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ போட்டாச்சு அடுத்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ போட்டாச்சு டிவைன் பை இது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இதில் வந்து வேறு எக்ஸ்பு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கண்டுபிடிக்க ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு எக்ஸ் ஒன் மைனஸு பி ஒன் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ரைட்டா ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா ஆட்டோ நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி தெரிஞ்சுங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீன்னு அப்படியே நான் ஒன்றும் எக்ஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு வரி எக்ஸ் டூ மைனஸ் அதே பி டூ த்ரீ இங்கே எக்ஸ் டூ ஒன் த்ரீனா பி ஒன் த்ரீ எக்ஸ் டூ த்ரீனா டூ பி டூ த்ரீ இன்ட்டு லாஸ்ட் வேலைனா அது எக்ஸ் த்ரீ ஸோ இது கண்டுபிடிக்க இந்த எக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் அது இது ஃபார்முலா இது நான் வச்சுக்கணும் சரி இதே இந்த பாசிட்டிவ் கலேஷனில் வேறு ஒரு ஃபார்ம்லாம் எப்படி அதெல்லாம் அப்படின்னா ஆர் ஈக்குவல் டு இதே வந்து இப்போ கோவரின்ஸில் வேணும் இல்லையா இதே வந்து ஆர்லேயே அதெல்லாம் எப்படி அதனால்னா இது நிறையா அப்படி கேட்டுருங்க ஆர் ஒன் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் டூ த்ரீ டிவைட் பை அதே ரூட் ஆஃப் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுத்தில் எது வேணால் ஃபார்ம் வைஸ் பண்ணி கணக்கு தந்தோம்னா யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் என்ன கொடுக்குறாங்களா ஸோ இது இப்படியும் சொல்லலாம் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஒன் ஒன் த்ரீ ஸ்கொயர் அது ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த கணக்கு இப்படி கோவிலின்ஸில் கொடுத்தாங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணுறோம் ரேங்கில் கொடுத்தோம்னா யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது இப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பெரிய விஷயம் கிடையாது அழகாக பண்ணலாம் ஒன் பா ஒன் பாயிண்ட் டூ பத்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது போய் தீக்கணும் டுவெல் அடுத்து என்னது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தான் ஒன் த்ரீ அப்புறம் நான் டூ த்ரீ பார்த்தாலே ஈஸியாக படிச்சிக்கலாம் அந்த பெரிய விஷயம்லாம் ஷார்ட் கட்டே இது தேவை கிடையாது ரைட் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் கலெக்ஷன் ஷுட் பி லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த பாசிட்டிவ் கலெக்ஷன் எப்போ யூஸ் பண்ண முடியும்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ மற்ற எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு சின்ன ரிசல்ட் போல் அது அதனால் ஒரு மொத்தமே ஒரு அஞ்சே ஃபார்மில் தான் இருக்குது அடுத்தது என்னென்னா ஃபோர்த் என்னென்னா இந்த பாசிட்டிவ் கரெக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் வெரியபிள்ஸ் தர் ஷுட் எக்ஸ் கண்டிப்பாக அது எதில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் என்னதுன்னா லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் ரிவில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கேட்பாங்க ஸோ நான் லான்ஸ் கொடுத்து எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ அதில் வரும்போது லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் வெரியபிள்ஸ் லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் அதாவது லீனியர் ரிலேஷன் பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு பண்ணுவாங்க அடுத்தது உங்களுக்கு வந்து இப்படி கிளாஸ் வந்து நடத்துகிறோம்ல அது வந்து லைவாக கொடுக்குறது வந்து
ஆறு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாமே என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் அதுதான் எனக்கு அப்படி கொடுத்தா ஆறு ஒன் டூ ஈக்குவல் டு ஆறு ஒன்று அது ஒன் த்ரீ அண்டு டூ த்ரீ அந்த ஃபார்முலா எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும் இது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ஜீரோ டென் டென் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த மைனஸ் தான் வச்சுனா ப்ளஸ் ஆகிடும் அதான் ஆறு ஒன் டூ ஈக்குவல் டு என்ன அது ஆறு ஒன் த்ரீ ஆறு டூ த்ரீ இந்த ரிசல்ட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக இதுலேருந்து கிடைக்கிறது அந்த ரிசல்ட்டு ஸோ இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு என்னது பாசிட்டிவ் கேரலேஷன்ஸ் அடுத்தது மல்டிபிள் கரலேஷன்ஸ் அதை பார்த்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ தான் கரலேஷன் பற்றி குடிச்சாச்சு இது வச்சு சம் இந்த கரலேஷனில் அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இது எடுத்து நடத்துகிறேன் ஏன்னா இதில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க வருஷ வருஷம் ஒரு வருஷம் மட்டும் இல்லை டிஆர்பியில் கொஷின்லேயும் இல்லை நிறைய வாட்டி கொஷின் எடுத்தாலே இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ரெக்ரேஷன் கேட்குறாங்க இல்லை கரலேஷன் கேட்குறாங்க இல்லை ப்ராப்பர்ட்டியில் கண்டிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மூணு தான் திரும்பி திரும்பி கேட்குறாங்க அது மட்டும் பார்க்க போகிறதா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் பட் இதுக்கு நம்ம நல்லா இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பார்க்கணுன்றது தான் நம்மளுடைய எய்ம் ரைட்டா சரி அடுத்தது என்னென்னா மல்டிபிள் கரலேஷன் மல்டிபிள் கரலேஷன் பொறுத்த நான் சொன்னால் அதுக்கு லிமிட்டுக்காக அப்போ மல்டிபிள் கரலேஷன் என்னென்னா வரணும் அடுத்தது மல்டிபிள் கரலேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா எப்பவுமே இந்த மல்டிபிள் கரலேஷனை பொறுத்த மட்டும் இல்லைன்னா ரொம்ப இது ஈஸியான இது தான் எப்படி வரணும் அதில் லிமிட்டு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஜீரோ டு ஒன் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு லிமிட்ஸ் ஆர் என்னது ஜீரோ டு ஒன் ப்ளஸ் ஆமாம் என்ன சொல்லலை இதுக்கு வந்து ஜீரோ டு ஒன் தான் இதுக்கு லிமிட்டு ரைட்டா ரைட் அவ்வளோ ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா கேபிட்டல் அலர்ட் சொன்னேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இப்படி வரும் அங்கே வேறு சுமால் அரண் அப்படி வருது இங்கே வருங்க இது மட்டும் வேணால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இந்த ஒன்று வந்து ரெண்டுத்துக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும் பாசிட்டில்னா தனியாக அது மட்டும் எடுத்துப்போம் ரைட்டா கொஞ்சம் டிஃபெண்ட் பண்ணிங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோவேரியன்ஸில் எழுதும்போது எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் இந்தத்தில் ரோ வயசு ஆகும் ரேங்க் கரலேஷன் டூ த்ரீ டிவைட் பை ஆசிஷன் அது ரூ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் அதை அப்படியே கண்டுபிடிக்கணும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது வந்து கோவிட்ஸில் கொடுக்கும்போது இது ஆறில் கொடுக்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ரெண்டுத்தில் எப்படி வேணா கேட்பாங்க ஆறு ஒன் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு ஒன் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் உள்ள தான் டூ ஆர் ஒன் டூ ஆர் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீ ரைட்டா டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸு ஆர் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்முலா ரைட்டா இதில் வந்து ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு ஃபார்முலா இதே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனில் கொடுத்தாங்கன்னா ஏன்னா ஆர் இதுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எந்த கணக்கு தந்த போது அந்த ஃபார்ம்லை யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் விஷயம் கொடுத்தா சிக்மா ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோட்டலாக போட்டுக்கலாம் டிவைட் பை ரூட் சிக்மா சிக்மா ஒன் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் வந்து அப்போ ஆர் ஒன் டூ த்ரீக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு இவ்வளோ ஃபார்முலா இருக்குது இது கணக்கு எப்படி கோவேரியன்ஸ் கொடுத்தா இது யூஸ் பண்ணும் ரேங்க் கொடுத்தா யூஸ் பண்ணும் இது வந்து சிக்மா அதை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேலையை கொடுத்தா இது யூஸ் பண்ணும் ஸோ கணக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே முக்கியமான விஷயம்னா அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்த் ஒன்று வந்து இதில் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி மட்டிலேஷன் பொறுத்த மட்டும் இல்லை சொல்லுவோம் காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஏ இன்ட்டு பினாலும் பி இன்ட்டு ஏனாலும் ஒன்று தான் அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் என்னென்னா ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கொள்ளிட்டு அப்படியே மாற்றி போட வேண்டியது தான் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இங்கே கேட்டிருக்கோம் ஒரு வாட்டி ஆர் சேம் மல்டிவேஷன் அடிஷனெல்லாம் என்ன வரும் காம்படேட்டிவ் ப்ராடியூஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ அந்த பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஆர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனால் ஒன்று தான் அதாவது டூ இன்ட்டு த்ரீனால் ஒன்று தான் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன்று ஒன்று தான் அது சாதாரணமான விஷயம் பட் இது ஒரு ரிசல்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இது கேட்டிருக்காங்க நிறைய வாட்டி எக்ஸாமில் அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் இது வந்து என்னென்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் நாட் லெஸ் தன் டோட்டல் கேரலேஷன் கோபிஷன் இது அடுத்த ஒரு ரிசல்ட் கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே இது வந்து டோட்டல் கேரலேஷன் கோபிஷனோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்காது அதாவது ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீக்கு இல்லையா இது என்னென்னா இஸ் நாட் லெஸ் தன் எனி டோட்டல் கேரலேஷன் கோபிஷன் இஸ் நாட் லெஸ் தன் எனி என்ன சார் புரியல டோட்டல் கேரலேஷன் கோபிஷன்ட
சர்வீஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் அதை குட்னஸ் ஃபிட்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸைஸ் அதில் படிப்பீங்க அதில் இது யூஸ் ஆகுது மெஷர் ஆஃப் மெஷர் ஆஃப் குட்னஸ் ஃபிட் ஆஃப் த ரெக்ரேஷனல் லிஸ்ட் ரெக்ரேஷனல் லிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது இது நான் இதான் குட்னஸ் ஃபிட்டாக இருக்குது சொல்கிறேன் குட்னஸ் ஃபிட் இதை வந்து இது வச்சு நம்ம சின்ன எக்ஸசைஸே வருது அது நடத்தமாக ஒன்றும் டீப்பாக புரியும் குட்னஸ் ஃபிட் ஆஃப் த ரெக்ரேஷனல் லிஸ்ட் ஆஃப் த ஆஃப் த ரெக்ரேஷன் அனலிசிஸ் ரெக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த மல்டிபிளிகேஷன் தான் குட்னஸ் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அது ரிசல்ட் அது குட்னஸ் ஃபிட்டை பற்றி தனியான எக்ஸசைஸே இருக்கும் பட் இதில் வந்து மல்டிபிளிகேஷனோட மெயின் யூஸஸே ரெக்ரேஷன் அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுனா போதும் வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியல இதுதான் எக்ஸாம் பாயிண்ட்டு அப்புறம் வந்து ஆர் ஒன் த்ரீ மல்டிபிளிகேஷன் கோவிஷன் ஒரு சின்ன இது மட்டும் எதுவும் க்ளூ ஆட்டம் அது அந்த ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருக்குல்லையா அது எப்படி எழுதலாம் அதோடய அர்த்தம் நான் மீனிங் என்னென்னா இதை கேட்க மாட்டாங்க சும்மா தெரிஞ்சுங்க அவ்வளோ தான் இது மொத்தமே இல்லை அஞ்சு ஃபார்மில் தான் முக்கியமான ஃபார்முலா இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணுன்றக்காக ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீனா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மல்டிபிள் கார்லேஷன் கோவிஷன் வித் கார்லேஷன் கோவிஷியன் வித் எக்ஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது ஒன்றை பேஸ் பண்ணி டிபெண்ட் வெரியபிள்ஸ் அண்டு எக்ஸ் ஒன் கமா டிபெண்ட் வேரியபிள் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா சும்மா நான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாமல் இருக்காது எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸ் த்ரீ இண்டிபெண்ட் வெரியபிள்ஸ் ஸோ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் ஒன்றது அது டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்றது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இதை வச்சு அது சொல்ல முடியாது அதாவது இது தனியாக இருக்கும் அது தனியாக இருக்கும் இதை இதில் வந்து இதுதான் என்ன உங்களுக்கு நல்லது எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து என்ன அது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் பட் எக்ஸ் ஒன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அது இது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதில் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சிங்க எல்லாம் போதும் இல்லை முக்கியமாக பார்த்தா என்னென்னா ஃபார்ம்லாஸ் இந்த ஃபார்ம்லாஸ் கம்மி கேட்குறாங்க இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட்டா இதுதான் உங்களுக்கு இல்லை முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதில் இப்போ என்ன சொல்லிட்டோன்னா கரலேஷனை பற்றி எல்லா ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துட்டேன் என்னென்ன கரலேஷன் பார்த்துட்டோம் கார்ல் பேசன் கரலேஷன் கொஷின் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன அது ஸ்பேர்மெண்ட் ரேங்க் கரலேஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஸ்பாஷியல் கரலேஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன அது மட்டிவிலே கரலேஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த கரலேஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற சம்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஒரு அருமையாக உங்களுக்கு கையில் கொடுக்குறேன் இதை அழகாக முறையில் பயன்படுத்திட்டு நோட்டில் எழுதி வச்சு படிங்க எத்தனை பாயிண்ட் வருதுன்னு பாருங்க இதுவே எடுத்திங்க சொல்லும்போது வாண்டிங் கொஞ்சம் வேகமாக எழுதியிருந்தால் கூட நான் சொல்கிறது வார்த்தை நல்லா மனசில் பதியும் இல்லையா இல்லை அதை திரும்பி கட் பண்ணி திரும்பி ரிவைன் பண்ணி கேட்க போகிறீங்க ஸோ அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணுறோம் அழகை எடுத்து எழுதி வச்சு எழுதி வச்சு படிக்கிற ஹேபிட்டை எப்பவுமே கிரியேட் பண்ணிங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ரைட்டா ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண